Bild ist ja, wenn man so will, so ein bisschen paranoid, würde ich sagen. Ein skeptisches Bild gegenüber Männern in Uniform. Es ist ja so ein, so ein Moment, in dem man konfrontiert ist mit einer Menge, die einen betrachtet. Dieses äh, Konfrontiertsein mit einer Bedrohung, die sich aber tarnt als Schutz. Die Überlegung oder die Beobachtung ist, dass eben sagen wir, Hooliganismus, äh, Gewalttätigkeit und Polizei sehr nah beieinander liegen und dass der Effekt, den das auf, auf mich hat und wahrscheinlich mal ich deswegen, aber es ist ein Effekt, den glaube ich viele Leute nachvollziehen, den man nachvollziehen kann, ist den dieser Uneinschätzbarkeit einer Situation, also einer latent gewalttätigen Situation. Ich habe tatsächlich relativ viele bildgebende periphere Methoden mit einbezogen in die Malerei, also diesen Infrarotblick, aber auch so einen durch sagen wir, Drogen, durch den Konsum von Drogen geprägten Blick, aber auch eben äh, Überwachungskameras, Nachtsichtgeräte, weil das alles so Blicke sind, die gewissermaßen unser Zentrum umkreisen, aber eben auch als Blicke, wie soll man sagen, eine bestimmte Form von Ideologie auch mit transportieren. Das Bild ist eine Variation von dem Bild, das ich schon mal gemacht habe, nur größer. Das hieß Dog Planet. Das war so ein ganz relativ helles, sehr grelles Bild. Und ich wollte jetzt einfach sehen, ob man, was passiert, wenn, man das jetzt, wenn ich das jetzt einfach in ein dunkleres, eigentlich so kitschiges Bild verwandle. Also was es zu sehen gibt an Prozessen, ist halt, dass ich am Anfang bei diesem Bild, ich mache, es ist durchaus unterschiedlich, je nach, hängt immer von meinen Überlegungen ab, dass auf diesem Bild ich eben wahnsinnig viel flüssige Farbe verteilt habe vorher, in, wahrscheinlich in so Neontönen und dann später dass ich mit anderen Farben diese Blaus dahinter auch drauf geschüttet habe. Und zwischendrin, um überhaupt irgendwie so einen Orientierungspunkt zu haben, wahllos Tesa drauf aufgebracht habe oder irgendwelche Farbreste, die noch im Rum lagen. Ich wusste ja, was für ein Motiv ich malen wollte. Also, und das habe ich dann so einigermaßen freihändig übertragen. Und dann habe ich das so beim Malen so gewissermaßen seziert und wieder zusammengesetzt. großen Formate, die haben halt dieses Weltbühnentheaterhafte und das fand ich als Herausforderung interessant. Ich fand das Unbescheidene und die Pathos- und Bombastgefahr eigentlich reizvoll auch. Und ich habe auch immer kleinere Sachen gemacht parallel, aber die haben natürlich einen anderen Effekt und die limitieren einen auch anders. Also ich versuche in der Malerei oder in den meisten dieser Bilder nicht allzu viel unterzubringen, sondern versuche so ikonisch wie möglich zu arbeiten. Ich würde sagen, alles, was, so, was die Welt so hergibt an Bildproduktionen, also das jetzt Fotojournalismus ist oder Zeitungsfotografie oder Comics oder klassische Illustrationen oder vor allen Dingen die Werke anderer Künstler, Künstlerinnen. Also ich habe bei Werner Büttner studiert und Büttner, das ist mir erst später klar geworden, als Student war mir das nicht klar, zumindest nicht zu Beginn, dass Büttner natürlich zusammen mit den Kollegen Kippenberger und Oehlen auch wieder in so eine Genealogie gehört, die dann irgendwie über Immendorf Polke weiter zurückläuft auf irgendwie Boys im weitesten Sinne. Und diese Idee von Malerei, die der Wahrheitsfindung dient, was immer, ich weiß, wie konstruiert das klingt, aber die, in der es nicht so sehr darum geht, einen Stil zu entwickeln, sondern eine Methode, um sich, sagen wir mal, der in den Bildern liegenden Möglichkeiten der Wahrheitsproduktion zu nähern, die ist dann auch eine, die mich geprägt hat. Also, ich weiß nicht, ob ich anders denken würde, wenn ich bei jemand anders studiert hätte. Aber äh, jetzt bin ich gewissermaßen das Resultat auch dieser Überlegungen, die man mir in den Kopf gesetzt hat. Musik